السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام الداود من بيك تايجر نايفز اليوم راح نقدم لكم هذه السكينة المميزة الرائعة من الكاربون فايبر من شركة كوارتر ماستر كوارتر ماستر شركة أمريكية ممتازة عندها تصاميم جميلة هذا الموديل اسمه الكويكن الكويكن طبعا زي ما بعضكم عارف ان الكويكن هي تصميم ياباني سكينه يابانيه يابانيه التصميم طبعا السكين الاساسيه ما راح ما هي مطويه ما في ايام اول شيء مطوي فهي سكينه ثابته كانوا يستخدموها في المناطق المغلقه او داخل البيوت للدفاع عن النفس يخشوها في الجيب هنا وهناك علشان يدافعوا فيها عن انفسهم لو صار شيء يستخدموها فئه الساموراي طبعا الفئه الاجتماعيه من الساموراي بديله للكتانه والسيف وال... الثاني اللي عندهم اللي صاير اصغر شوي كوازاشي كز... كوازاشي آه ليش؟ لانهم طوال شوي وفي الاماكن المغلقه في بيوتهم آه زي ما انتم تشوفوها في الافلام آه صعب انك تطلع سيف طويل كذا زي الكتانه وغيره فيستخدم هذا للمناطق الصغيره الضيقه والنهايه هي تستخدم لاشياء كثيره كونها سكين يعني. آه هذا من ناحيه تاريخيه، من ناحيه الـ الـ السكين هذه راح نفتح لكم اياها نشوفوها كيف الان. اول حاجه بتكلم عليها قبل اي شيء ثاني فتحتها واغلاقها. السكين ما تغلط في الفتح ابدا واغلاقها نعومه يعني خرافيه على مستوى سكاكين يعني انا عندي سكاكين بمبالغ عاليه بس ما تفوق هذه تفوقت عليهم في الموضوع الفتح والاغلاق، السكين سعرها تقريبا 250 دولار، طبعا انا لما اقول الاسعار في الدولار على اساس الكل دوله تحدد السعر اللي هي تناسب دولتها او يعني تسوي تحويل العملات على كيفها، هذا وهذا طبعا اكيد بدون الشحن. السكين طبعا تفتح على طريق اللايت سويتش انك انك تشغل نور. وتفتح عن طريق انك تضغط عليها بس ما هي الطريقه المثلى انك تضغط في المنطقه هذه ما هي سريعه وايد آه فهذا من ناحيه نعومه السكين سكين كاربون فايبر جميل جدا من الجهتين ليش من الجهتين دائما السكاكين اللاينر اللي هي ما هي فريم لوك زي خلينا افرجيكم زي هذه مثلا الفريم لوك ما تقدر تخلي تيتانيوم هذه الجهه لان سوري ما تقدر تخليها كاربون فايبر لان الكاربون فايبر ما يميل معك بالطريقه هذه. اوكي؟ ف يخلوها عشان كذا يخلوا السكاكين اللي يبغوا يخلوها فيها فخامه من الجهتين يخلوها لاينر، وانا شيء صراحه حبيته واللاينر يعتبر من الاقفال الممتازه يعني ما هو اذا سووا سووه بطريقه صح يكون ممتاز، السكينه كلها اسود فاسود ففي اشياء ما راح يتبان عندكم. راح اتكلم لكم من ناحيه اللاك اللي قدامكم الان، راح تلاحظوا فيه هنا البار هذا او اللي راح اللي القفل نفسه فيه حفر من هذه الجهه وحفر من هذه الجهه يعني من الجهه هذه ومن الجهه هذه. هذا عشان صبعك يدخل في النص بدون ما تشوف بدون ما قص يعني بدون ما يحتاج انك تركز تحس انه فيه في نتوء في المنطقه هذه تبعده وتسكر السكين. ليش سووا النتوء هذا وعلى اساس يسبوا يسووا مساحه كافيه لصبعك انه ينزل ما بينهم اللي هو الجلد هذا ينزل ما بينهم ويفتح اللاك. ما يبون يخربون الجهه هذه الجماليه انهم يسوون لك حفر من هذه الجهه او حفر من هذه الجهه على اساس صبعك يمر من خلالها. المشكله انا ما عندي سكاكين هنا بس يعني شوف مثلا هذه فيها تحس انه في بروز بسيط للتيتانيوم من هنا. هذا كافي بس انك انت تمسك القفل وتفتحه، هذا ما يبون يسوونها فسووا لك الحفر هذا، خلوها ش... يعني انا اشوفها ممتازه الحركه هذه يعطي مظهر جمالي. السكين فيها باك سبيسر ومكتوب عليه يعني هذا على اساس و... و... وكويس الباك سبيسر واصل لين هنا علشان يحمي اليد والسكين من احنا الواحد ممكن يوصل لها السكينه مره حاده. فحاطين لك هنا الرقم ما اظن انت بيبين عندكم ايوه 102 من 300 حبه. طبعا 102 من 300 حبه بهذا بهذا الشكل، هذه يعتبر الكويكن اللارج الاكس لارج سوري في منها اصغر. طبعا ال 100 او سوري 102 من اصل 300 حبه بهذا الشكل لان هي تجي بدون الكود الاسود اللي هنا ويمكن في اشكال ثانيه ما 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 اهتميت فيها. السكين صار شكلها مره رهيب بالكود الاسود مع ان انا ما احب الكود الاسود بس حسيتها مره انيقه. مرة جميلة وهي حق الاستخدام بالنسبة لي انا الاستخدام الخفيف. النصل 
طوله خلينا نشوف الاطوال الطول الحين هنا تقريبا 10 سم اوكي اللي هو طول الحد وطول المقبض 12 سم 13 سم وطول السكين العام كامله 23 سم اوكي نجي لموضوع الناس اللي تهتم لموضوع السماكه سماكه النصل اوكي تقريبا 4 ملي وسماكة المقبض بدون الكليب 15 15 ملي اوكي السكين معدنها طبعا هي صايره دروب بوينت جايه كذا الكويكن لها جراند فلات هذا يكون مسطح جاي على تحت بشكل مسطح مش مقوس زي ما تكلمنا في بعض السكاكين في المقاطع اللي قبل لما شافها يروح يشوفها ويجيك بعدين هنا اللي هو سماكة الحد الأساسية موجودة هنا أوكي ويجيك هنا سويتش أو أو يسمونه حد كذاب أنا راح أسميه حد كذاب ما أدري تسموه اللي هو لكن ما هو حاد يعني مجرد تنزيلة بسيطة بهذه الطريقة آه على أساس يكون فيها حاد كل كل الأشياء اللي سووها بالطريقة هذه حتى تخفف من الوزن لكن وش اللي سووا؟ جو هنا نزلوها ورجعوا رفعوها مرة ثانية في الحد هذا يعطي صلابه او او سوري يعطي يعطي قوه للتب للقمه هذه اذا زادت السماكه خلف خلف التب هذا كل ما يكون افضل السكينه افتح منطقه فيها قلنا المنطقه هذه والمنطقه الحد فكويس ان هم ما يعني زادوا هذا هذه ميزه موجوده حتى موجوده في البنش ميد اوزبورن اللي عنده بنش ميد اوزبورن يقدر يشوف ان هذا الشيء موجود فيها وهذا شيء جمالي ممتاز آه الشيء الثاني اللي راح نتكلم عليه هي موضوع المعدن المعدن سي بي ام اس 35 في ان وهذا معدن انا اعتبره من الفئه آه آه الفضيه طبعا انا راح اقول لكم بس راح اسوي مقطع ان شاء الله في فئات الحديد اللي انا اسويها راح سميتها آه ماسيه ذهبيه فضيه وما دون ذلك لان ما دون ذلك هذا اللي ما اطالع فيه هو سوري آه لا اس 35 لا اس 35 من الفئه الذهبيه فهو معدن مره مره ممتاز بالنسبه لي يحتفظ بالحد بشكل ممتاز آه مقاوم للصدى بشكل ممتاز ومع ذلك هذا عليها كود فبيعطي حمايه زياده آه يحتفظ بالحد قلنا عنده صلابه ممتازه الصلابه اللي موجوده فيها هنا 59 الى 60 اتش ار سي وهذه الوحدة حق سوري وحدة صلابة المعدن انا اشوف اي معدن صلابته 59 الى اكثر طبعا ما يزيد على 62 لان والله ممكن هو في اكثر من 62 بس الفكرة ان كل ما زاد كل ما زادت الصلابة كل ما صار في صعوبة جدا في حد في سن السكين لكن انا القصد ان اي سكينة تحت ال 58 حتى 58 يعتمد ها هل احب السكين ولا لا بس سكينة صلابتها تحت ال 58 انا اشوفها تعبانه. يعني انا شخصيا ما اخذها، ولو اخذتها اخذتها لمجرد ان انا حبيت السكينه لتصميمها وتلاقي سعرها رخيص. غير كذا ما اخذها. آه هذا من ناحيه دي السكين والمعدن. آه نتكلم على المقبض الان هي طبعا نظامها في الـ في الـ في البيفت هنا او الحركه الخاصه فيها الميكانيكا اللي حقها فيها بيرنج. البيرنج اللي حقها ما هو كيج ما هو محطوط في واشر راح ارويكم صوره الحين راح تطلع لكم هذه الصوره ما هو بالطريقه هذه لا على طريق الكرات بس اللي محذفه موجوده داخلها يعني موجود بس مجرد قناه داخليه وفيها كرات وموزعه بشكل عشوائي مش عشوائي على نفس المسار فهذا يخلي تنظيمها صعب جدا انك انت لما تفك السكينه لازم تكون حذر جدا جدا انك انت ما تطيح واحده من الكرات هذه وتضيع عليك وسبب لك فراغ في وجود طبعا واحده ضاعت مو مشكله ثنتين ضاعت يا ممكن مو مشكله بس بعدها يكون موضوع ممكن ياثر على اداء السكين انا ما ادري السكين هذه ما فتحتها ونظفتها ما احتاجت لان صراحه الاداء حقها زي ما قلت لكم رهيب جدا 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 ما يعني ما تغلط ابدا في موضوع انك انت لدرجه ان هي بالنسبه لي آه يعني اقارنها بالبنش ميد انثم اللي شفتوها في المقطع قبل كم مقطع راح الانثم كانت مره رهيبه وهذه زيها يعني ما تغلط ما تغلط يعني بس ان هذه فليبر وهذيك اكسس لوك 
في شغله آه لازم يعني شوف من كثر ما هي حاده المنطقه هذه اللي قلت لكم عليها لما تحطها وتفتح القفل كويس ان الجارد او الفليبر الجهه اللي تعمل فيها الفليب هذه ما تخلي السكين ما ينزل على صبعك بس لازم تنتبه انك تخلي صبعك في المنطقه هذه منطقه اللي هي راح ينزل عليك الفليبر فيها او هذه المنطقه هذه عليك لان انت لو نزلت خليني امسكها لانها مخيفه شوي راح تنزل بسرعه يعني لو جيت من هنا وحاولت تفتحها بالطريقه هذه راح يدخل السكين معاك وتروح وين على صبعك فالواحد ينتبه من هذا الموضوع السكينه مخيفه جدا جدا لو نزلت على صبعك طبعا مخيفه بمعنى انك راح تسوي لك جرح في المنطقه هذه يعني ما هو ما راح تقطع ايدك لكن الواحد ما يحب الجروح من هذا النوع هل جرحتني هذا من قبل لا جرحتني الاوسبورت طبعا زي ما قلت لكم فيها الباك سبيسر الكليب الكليب تيتانيوم واتوقع هذا تيتانيوم بعد والله ما انا متاكد ما تكلموا عليها في الموقع آه ممكن يكون اللاينر حقها آه ستينلس بس الكليب حقهم تيتانيوم اوكي وفي عرض ممتاز جدا لو تجيب قطعه قماشي خلي شكل السكين انيقه جدا جدا لما تكون بالطريقه هذه يعني في 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 الجيب آه مخفيه بشكل مناسب وكانها قلم كانها كانها اي شيء ثاني تشوفوه بس انها ممتازه جدا سعرها زي ما قلنا وما ادري قلت والله ما قلت نسيت 240 دولار سعر مناسب لها جدا مناسب انا بالنسبه لي خصوصا كونها ليميتد وزنها وزنها خفيف جدا ظهر 100 وحاجه هي اي 107 جرام جدا خفيفه ما فيها وزن زايد مسكتها طبعا مريحه من كل الجهات لان هي صايره زي السلندر اوكي فصاير مسكتها من كل جهه نفس الشيء يعني آه ما هي ملسه بشكل ان هي تخاف من ان هي تزلق من ايدك الا لو كان ايدك مليانه زيوت ولا ما ادري ليش بتمسكها وايدك فيها زيوت بس لو كان ايدك فيها زيت كذا اي ممكن ترجع السكين على ولكن انلايكلي آه وغير من غير المحتوى ان هي ايدك تجي على النصب بسبب الجارد اللي هنا وعندك هنا بعد جيمبنج حق السكين من ورا يخليها فيها ثبات اثناء مع انه مو حاد واجد يعني تقريبا شبه هنا يعني مع الزيوت اتوقع هذه ما راح تحس فيها بس كويس انه فيه الفليبر هذا يخليه تحمي ايدك ما راح تحتاج المفروض هي السكينه تعتبر جنتلمان وما تستخدمها في مناطق ثقيله النص حقها قوي بما يكفي ان هي تتحمل بس يعني طبعا ما فيها اي اهتزاز من اي جهه هذه السكينات الكويكن من كوارتر ماستر شركة كوارتر ماستر الأمريكية، أتمنى يكون المقطع عجبكم، وأتمنى تحطوا لنا لايك وسبسكرايب على القناة إذا ما أنت عامل سبسكرايب من قبل، والأهم من هذا كله بالنسبة لي هي الملاحظات في الكومنت، اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي سؤال ممكن يتفضل يسأل، ما عندنا مشكلة، وأحاول إن شاء الله الانتقادات أو الناس اللي تنصحني بأشياء أسويها قد ما أقدر، ما راح أقدر ألبي طلبات الكل، في ناس تبغى مقاطع طويلة، في ناس تبغى مقاطع أصغر. في ناس تبغى تسوي اسوي تيست على السكين، كل هذا ياخذ وقت وياخذ جهد واتمنى تفهمكم وتقديركم للموضوع هذا، نشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه ويعطيكم الف عافيه.